穿越了三国后，因为长得跟天子刘协一模一样，你被袁绍加了一位天子。他也上演了一出挟天子以令诸侯。这天，袁绍准备上报天子，给自己封个大将军，然后想了想，袁术也需要个官职，嗯，就给他封个太尉吧。谋士举手一拱手，主公，此事万万不可啊！宁袁术坚本就嫌隙，这般行事恐怕会令他更加憎恨于您，不如改太尉为司空。还没说完就被打断，不必，我已经决定好了，就这么做。他当太尉，那他三公之位。亏待了他吧，而这些命令自然是表面上做下你这个天子，然后在那里下达。与此同时，另一边受限，袁术正在和谋士们商议。你们说，原本出手上的天子到底是真是假呢？逐步言相拱手而出，主公，不管真假，对您来说都是十分有利的。袁术和曹操以此相争，我们可以借机从中挑拨，做出余力。袁术却不这么认为，现在不少人都认为袁绍手上天子是真，他要是借机扩充势力怎么办？不如我们也同样找人假扮天子，如此不也可以借天子的名义来号令天下了吗？忽然，此时有一族进来，冀州来报，八百里加急，天子诏令。袁术眉头一皱，冀州袁绍哪里有我看看？没多久，他一拍桌子，这数字安敢辱我？言相一惊，主公，这圣旨里都写了什么？哼，那数字加了这天子名号，册封自己为大将军兼大司马，却是将我册封为太尉，区区于他之下，无奈原是嫡子。他一个小逼样的庶孽，怎敢居我之上？岂然太甚！袁绍，袁绍，受了有天子，就迫不及待，下来我面前耀武扬威吗？严相劝道：“主公息怒，这只是袁绍在天子名义发出圣旨，你无需理会，直接忽视便好。”忽视大庶子，以为他是什么东西？我需要他的施舍。我那袁家嫡子，如今占据扬州，纵天下再加百万，皆比秦将无数。他拿什么和我比？我才是袁氏继承人，我才是天下共主。此话一出，殿内众人纷纷变着脸色，大将张勋一刀砍向一族。袁术脸色一变，你你在干什么？这一族加上圣旨，末将一时冲动，害卿主公责罚。袁术分不满，让他听了又如何？怎么，我说的有什么问题吗？汉室稍微，一时事实，天命一不再汉。炎帝夫妻一时疯狂，我们袁家四代都是朝中重臣，身无显赫，那天下众姓百姓们都愿归附于我。前阵子我找人做占卜，你们猜结果如何？他说我有一段天命在身，说我有做天子的命。我虽秉承天意，顺应民心，现在就登基升帝，不知诸君意下如何呢？严相满脸忧虑，主公，我们不可啊！当年周人。自己始祖后继承的文王，积功累德，三分天下，可以说有他们的两分。看还是小心翼翼的，做殷商王朝的臣子，不敢有自立之心。而且眼下汉室虽然衰微，但天子并非无道昏君，天下人心依然向汉。这种情况，您选择登基称帝，岂不是报天下之大不为，成为众矢之的吗？杨洪跟着说道：“是啊，主公，曹操、袁绍手中的天子，尚且不敢多地位，宁若自立为帝，必遭各路诸侯记恨。”袁绍气，那是因为他们不配。我这原是嫡子，袁绍不过庶子，而曹操更是宦官之后，他们岂能与我相提并论呢？更何况我手中有传国玉玺，可见天命在我。可是主公如此畏畏缩缩，如何能成大事？怒气冲冲回来请功。暗桌上有一块方方正正的玉玺端放，袁术眼神狂热，受命于天，既受永昌，我有传国玉玺，我就是皇帝。另一边，冀州境内，三匹骏马路过，为首的人停下，大哥怎么了？为首之人犹豫，再往前十里便是邺城，我在犹豫，不知此番去投袁绍。是不是正确选择？张飞毫不在意。要是这厮手里的天子是假的，我们去许县投曹操便是。关羽叹气：“大哥的意思是，如果袁绍这里的是假的，那他定然不会放我们离开。”面对败露，哎，若非那三星家奴趁我等不备，派兵偷袭了沛县，我们何至于沦落的囚人呢？另一头别宫内你正在沉思。前几日张合又举荐了一个人给你，那就是同样不受袁绍重视的高览。武将这边的墙角不差不多了。文臣的话，如果能拿下沈佩、举州和田丰这种，就最好不过了。想到这儿，面色有点古怪。所以手下这么多能成猛将，袁老板到底是怎么说给曹操的呢？忽然，一道声音从身后传来：“臣郭嘉参见陛下。”嗯，你刚才说你叫什么？回禀陛下，传姓郭名嘉，字凤啸。你一脸疑惑：“郭嘉不是该在曹操麾下吗？”等等，现在才建安元年。这时候，郭嘉在袁绍这边心跳开始加速，难道说真给我捞到大鱼了？当场握住手，静闻公之大名。今日有幸相见，来来来，先生快请坐。郭嘉嘴角抽搐，这受败人心的手法当真是拙劣。默默收回手。陛下如此，不合君臣之宜，臣不敢受。你微微一笑，那便不勉强。先生今日见朕，不知素为何事？过了今小些日子，臣听到陛下与张统领在凉亭内一番对话后，心里有些疑问，想请陛下解惑。瞪大眼睛，凉亭，看向国家，这表情似非笑，一瞬间，只感觉头皮发麻。你在那可是和张合谈了自己的理想，谈了计划，以及如何反叛袁绍，强调镇定。朕好像记不太清楚了，不知先生想问什么呢？臣下请教陛下。
百姓就是江山，江山就是百姓。这句话做何解？你莫想，藏在衣袖中的匕首，深吸口气，最终决定摊牌。既然能问出这个问题，说明张合的对话已经全被听去了，自然不必继续装傻。是袁绍派你来的。郭嘉呵呵一笑，陛下误会，臣并非受袁绍之命而来，这件事也没告诉过其他人。今来拜见陛下，只想当面问一问，您说的那句话做何解而已？你没有告诉袁绍，臣为何要告诉袁绍？他微微拱手，陛下乃是天子，如今受制于人，欲伺机攻汉室，此乃我大。汉之姓，臣虽未是汉路，但亦是汉人，又岂会做出这等小人之举？既若前来，只有满足心中好奇。郭嘉的想法很简单，他就是好奇而已。一个在外人眼中不堪大用、唯唯诺诺的皇帝，心中竟深藏锦绣，还有光复汉室的愿大抱负，这才是这位大汉天子的真面目嘛！你松了口气，当的一声，手中匕首不能掉落，你故意吓着呢？郭嘉微笑，陛下，您误会了。这是什么？哼，匕首没见过嘛！朕刚刚差点就动手将你杀了。郭嘉心中凛然。那么陛下为何又不动手？刚刚那种情况，杀了我才是最佳选择吧？你撇嘴！假如你是袁绍派来的，杀了又有何用？朕还是逃不出邺城，与其拉上无辜之人垫背，不如死的体面一些。行了，你快走吧，别打扰朕钓鱼。谁知他一拱手，好，臣先行告退，改日再来拜见陛下。你赢了。全都应了，那一趟还不够是吧？刘布，朕告诉你，臣洗耳恭听。刚才那话很简单，孟子曾言：“民为贵，社稷次之，君为轻。”我问你，江山社稷，什么是江山社稷？江山乃是国家的代指，而社稷则是民生。那对君王而言，江山和社稷哪个更重要呢？郭嘉眉头一皱，请陛下为臣解惑。你点头，自古以来，凡得民心者，皆得天下；失民者，无不灭亡。商纣、暴秦皆为先例，山河永在，岁月不能毁之。但社稷一时，则国破朝亡，此乃根骨。无边的道理，江山和社稷从来都不是分开的两样东西。荀子有言：“水能载舟，亦能覆舟。”朕认为，舟比作君王，水比作百姓。百姓没有君王，仍是百姓；君王没有百姓，又如何称得上是君王呢？即便江山万里不过死地，所以君王真正的江山是百姓，而非国土。内心暗爽，这篇《江山社稷论》可是前世导师给你布置的论题，花费了很长时间才完成，内容早就烂熟于心，这还拿不下你？郭嘉当场呆滞。君舟明水，江山社稷自古以来，天子代天牧民。统御万方。然而在你身上，他听到了完全不同的论断，并非百姓需要天子，而是天子需要百姓。深吸口气，一躬到底，臣受教了。就这时，巨兽走来，奉孝，你怎么在此？但这会儿你有些慌了，眼神不自主，飘向地上那把匕首，要是被巨兽发现，可不好解释。就在不知道怎么办之时，郭嘉主动上前一步，不着痕迹，用一炮下摆挡住。没什么，这是刚好路过皇宫，便来拜见陛下。这样嘛，毕竟这段时间来看天子真假的也不在少数。你转移话题，据爱卿，你进宫算何事？回禀陛下，豫州刺史刘备携其兄弟关羽、张飞，抵达邺城欲求见。现在三人正在大将军府上，是否接见呢？心中一紧，刘关张不对呀、啊，历史上可从来没来过邺城啊！难道蝴蝶效应已经开始浮现了吗？暗下心中担忧，便让他们入宫来吧。遵命，臣这就去回禀大将军。等举手走后，郭嘉这才将匕首捡起，双手递过来。陛下，下次万不可如此大意了，在这皇宫内。当谨言慎行，你默默接过，忽然觉得这家伙也没有那么让人讨厌了。这是被反向攻略了，将匕首收出衣袖，走吧，随朕去更衣，然后接见朕的这位同宗。与此同时，袁绍府上，他正笑容满面接见刘关张三人。玄德，没想到你会来越城寻我，真令我感到意外啊！刘备拱手一笑，许久不见，元凶风采更胜往昔，如今更是升任了大将军兼大司马，位列三公，赐了殊荣，足以光宗耀祖，愿是党心一意。哎，玄德过誉，全阳。陛下信赖。话说，玄德不是在沛县驻守吗？此番为何忽然寻我？刘备叹息，此事有些羞于启齿。此番前来拜访元凶，一是听闻天子在此，刘备什么汉室宗亲，于心于理，都该前来拜见。第二个原因是，想来向元凶借一些兵马。刚才热心瞬间消失，借兵究竟是发生了何事？玄德就要向我借兵，于是刘备将沛县被吕布所夺事儿和盘托出。袁绍面色迟疑，这借兵不是小事，玄德多考虑一晚，明日再给你答复，如何呢？就在这时，巨兽走进大堂。主公，陛下说让刘史勋三人入宫觐见。好，玄德，请随我来。画面一切，袁绍拱手行礼，陛下，臣携汉室宗亲刘备前来觐见。臣刘备参见陛下。念念好奇，你就是刘备？朕听闻你是汉室宗亲，不知祖上是谁。回陛下，臣祖上乃孝景皇帝第七子，终身敬王刘胜。原来如此，那朕当称你一声皇叔了。皇叔为何突然到访？陛下。臣此番的确是得知您下落，所以专程来拜见。但除此之外，也是为了向大将军借兵。臣之前的沛县遭到吕布偷袭，如今已经失陷，百姓都沦为俘虏，处在水深火热中。听闻陛下已经命大将军专管天下兵马，讨伐逆贼，因此特来借兵。据寿微微一笑，既是要讨伐逆贼，那刘史勋为何不直接留下来为陛下效力呢？张飞一听，暗暗发作，马上被官员按下。刘备表情淡然，那么陛下效力，被
，当然求之不得。奈何沛县百姓还等着被其解救，家中妻小也尽在吕布之手。等被击退吕布，夺回沛县之后，定来为陛下效犬马之劳。这会儿袁绍给你使了眼色，心中秒懂。如今袁爱卿掌管军事，一切都如袁爱卿所言，皇叔有事，与之商量便可。这有些乏了，你们退下吧。臣告退。众人退去后，没多久，郭嘉折返回来。臣还有些事儿想问刘史军，毕竟汉室宗亲，他的两位兄弟更是一等一的猛将。陛下现在受制于袁绍，何不先密诏向他们求助呢？你翻了个白眼，一代诏啊！摇摇头，刘备自身难保，如今为找袁绍解兵，帮不了朕。况且人心难测，刘备也不见得对朕忠心耿耿。郭嘉点头，陛下当真慧眼如炬。刘玄德确实不是池中之物，有明主之风，比袁绍要强百倍。你冷听你的意思，你似乎看不上袁绍。既如此，又为何要到他麾下呢？郭嘉面色如常，袁。少当初他发董卓名满天下，臣是慕名而来。但此人着实令臣失望。他只想效仿周公，立下下士，却不知用人的道理，所以计谋多端，而缺乏要领，好谋而不能断。臣已经打算离开此地了。母妃要传到曹操嘛？臣当初的确有这个打算，但未曾想到陛下因从曹操手中逃出，还来了邺城。所以臣准备重新考虑去处。你目光锐利，那朕有个问题想问你：你想投曹操，是冲着朕去，还是冲着曹操去的？你到底是汉臣，还是想要从？从容的谋臣，郭嘉沉默许久。陛下觉得臣是哪一种？你呵呵一笑，朕觉得你两者都不是。在朕看来，你只是一个想一展抱负的书生罢了。你不忠于汉室，也不忠于任何人，你只是学会了屠龙术，所以想要寻真龙去屠，仅此而已。更简单来说，你就是一把刀，但刀是不能自己杀人的，需要合适的人去掌握。哪怕这个人拿刀去屠汉室一条龙，朕说的对吗？郭嘉心中巨震，陛下，那他不怪罪臣，为什么要怪罪？你不过是想要施展抱负罢了。如今汉室衰微，没有让你占住才华的地方，你自己另寻明主又有何错？况且你说是寒门，又没有得到我汉室半点好处，朕又凭什么要求你为汉室卖命？到了曹操、袁绍这里，才最可恨。他们施舍我大汉国恩，如今汉室衰微，却起了不臣之心，借世家门阀垄断官场，断绝寒门子弟升仙之路，朱门酒肉臭，路有冻死骨，正是他们存在，才令天下百姓活不下去。他们才是我大汉亲父的罪魁祸首，一群蛀虫，真是该死！郭嘉十分惊讶，陛下，你想的还是太简单了。世家门阀间各有姻亲往来，有些呼应，祖宗子弟优秀的出仕朝堂，次一点的也在地方任职，整个大汉上上上下到处都是他们的人。陛下若真把他们都清理了，那朝廷也没办法运转了。你。呵呵一笑，想从根本上改变这一切，必须来一场大的改革，比如科举入试。科举入试，没错，所谓科举便是通过统一的考试进行选拔，再把考试进行分级，每过一项便能晋级下一次。最终由天子亲自面试，而他最大的特点是，无论出身，哪怕平民都可以参加。除此以外，废除官员们直接举荐的权利，就算出身名门，想当官也必须通过考试。你说，世家大族都是失去了这一优势，还如何霸吃朝堂呢？他们的家族势力还能稳固多久？凤霄，你觉得如何？说完，念念。自信和郭嘉只是低着头，一动不动的站在原地。忽然抬起头来，就是这个。臣追寻的答案就是这个。科举入仕，何等了不起的设想，能削弱世家门阀对朝堂的影响力，能让天下寒门子弟拥有展现自己才华的机会。原来这就是答案。原来答案就这么简单。你心中有些怜悯，无法感同身受，但能理解。既是高兴，也是悲哀。郭嘉喜的是，日后的寒门读书人没有希望了，哀的是那些终身抑郁、到死都不能一览相承抱负的前人们。郭嘉深呼口气。陛下，臣方才失态了。科举改革是不错，可其中困难重重。且不说世家豪族的阻碍，光是书本问题都无法解决，平民是读不起、买不起书的。你掰了掰手，有问题就解决。百姓能够吃到饱饭，这是一条很长的路。内心想了，书好解决啊，大权在握的时候，用造纸术、印刷术普及就是了。郭嘉连连点头，陛下虽然不错，一代人完不成，那就两代、三代人去完成。臣愿相助陛下，讨灭奸贼，复兴汉室。说吧，下回叩首。臣众叩首声，回到这个大殿，你愣住了，这是。是向我效忠了。试探道：“你说的是真的？”郭嘉神色严肃：“苍天为证，先祖在上。郭嘉是助陛下攻伐汉室，讨伐逆贼，只求陛下重掌大权后，实行科举制度，为天下寒门世子开一线龙门。”至此，郭嘉彻底为你攻略成功，因为他在你身上看到了一个在袁绍、曹操或者袁术、刘备身上都看不到的东西，叫希望，一个为天下寒门世子改变命运的希望。即使辅佐袁绍这些人取得天下，也不过再掀个汉朝而已。你上前握住手，既然已经决定追随朕，朕也就不瞒你。其实朕现在空有一腔热血，但没有任何主意和计划。奉孝，你有什么好想法吗？郭嘉呵呵一笑，陛下，您现在最好安乐下来，等待时机。您之前说的没错，袁绍固然势大，但也正因如此，你现在十分安全。因为袁绍毕竟需要借用您的名号行事，不敢对你怎么样。如今天下乱象已现，日后的争端只会更激烈。而挟持了你的袁绍，必将成为群雄争夺的对象，尤其是曹操。他自称手中的天子，说您是假的，为了自证，他必会联合其他诸侯。到那时，您的机会就来了。
，你连连点头，贵才认证，值得信赖。为了家中，郭家掏出一封书信，这是好友荀彧劝他投奔曹操的密信。随手将信扔进油灯，默默看着灯光。文若对汉室忠心耿耿，要不要将他拉过来？我虽不受重视，但他若来了，袁绍必然对他信任有加。到时候我再与他合谋，离间袁绍和田丰、沮授等人，逐渐拆散袁绍的势力。陛下便有机会能取而代之，接管冀州。